巨魔车王子，大汉公主一行这一夜动的可真够呛啊！他们宁可冻着在地上跺脚，也不来攻打我们。将塞北的城关，左关交给雕桃莫高管辖，右关交给举墨车管辖。快，立刻把城门打开！是。闻父义的逆臣举墨车，给我滚出来！大胆狂徒，谁人敢辱骂本王子？大汉边关守备军、镇关大将军王盾，王将军，那我可就后悔为你开这城门了。后悔？现在后悔恐怕来不及了吧？哼！你以为你进了我的右关，你还能出得去吗？我出不出得去右关，先问我手中这把剑。哼！我奉陪。住手！大汉皇帝尚方宝剑在此。谁敢违抗圣命？巨魔车叩见昭君公主。巨魔车，你叫错了，我来到这里就是宁湖胭脂。宁湖胭脂。巨魔车，我只问你一句，为什么不开城门？儿臣不知胭脂驾到。撒谎！我在来这里数天之前。已经派人送了数十车粮种，以及绸缎，难道你没有收到吗？儿臣确实收到了，可收到的，并非粮种。不是粮种是什么？收到的，是一腔虚情假意。放肆！匈奴人向来以憨直爽快为美德，说话从来不拐弯抹角。你有什么话就直说吧。好，那我就直说了。宁湖胭脂也许有所不知，但你的手下未免欺人太甚了，藐视本王不说。先前送来的十车粮种。无一不是假的，假的，对，这不可能。在临出长安之时，我和父皇一车一车验的货，怎么可能有假？好，那就抬来看看。来人呐，走！宁湖胭脂。还是自己看看吧。这，这是怎么回事？这十车两种运来的时候，我还是很高兴的。这种掺沙子的两种，让我对你们大汉很是失望。这不可能，一定是你的手下故意捣鬼。王将军，难道你还怀疑本王不成？可是我们一路走来，从来没有出现任何差错，为什么到了你右关，偏偏出现意外？好了，别争了，争来争去难辨真伪。既然我们大家都是一家人了，就不用分什么伯仲。从我们带来的十车两种中，再挑选一半送给他们吧。是。这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，这。还请您回胭脂进去休息吧，待儿臣宴会以后再向您禀报。不，我要在这里等粮车过来，亲自验过货以后再去歇息。儿臣说过，相信您回胭脂。公主殿下，粮种到了。哦、谢谢时代，我要亲自验货。全地区最好的两种，之前的实车也全是如此。岂有此理！此乃有损我大汉声誉之事，我一定要查个水落石出
，山柱子，你过来。小的叩见公主殿下。山柱子，你过来看看，这到底是怎么回事？这是当地的沙土。何以见得？本地多见风沙天，所以沙土干燥、粗糙且晶莹；而长安的沙土因雨水多，又少风沙天气，所以沙土湿润、细小。呃，土质并无太大的区别。有道理。哼，这又能说明什么呢？这说明是有人半路动了手脚，至少是刚刚进入沙漠的时候才做的坏事。为了我大汉的声誉，山柱子，具体在什么地带？你一定要查个水落石出，不得有误。遵命。给我冲啊，兄弟们，上啊！回事，报告公主，抓住一名可疑人。云娜，你怎么把突骑孤独的人带来了？儿臣想不到，凝湖胭脂居然能识破他是突骑孤独的人。让你更想不到的是，这个人准备一把火烧了你的大帐，以此挑起事端。突骑孤独是我表兄，在他落难的时候，我举魔车对他也不薄，我相信他不会下毒手。快去，快走！是谁派你来的？我说。我跟你叫郎中来吧，好吗？不用。这点小伤，养两天就没事了。流了这么多血，怎么能一下就好起来呢？好。哎，我知道，你们这儿有一种草药，治疗这种箭伤啊，特别的有效。<笑>你身为汉人，你是怎么知道的呢？山柱子叩见公主殿下。山柱子，事情办好了吗？都准备好了。我们把所有的粮种又重新筛选了一遍，又装出五车送给了举墨车。那举墨车高兴的像个孩子，说要亲自来向公主殿下谢罪呢。嗯昭君公主，一切都准备好了，随时可以出发。哦，宁湖胭脂请留步，待儿臣举行了百羊宴以后，再为您送行吧。不必了，呼韩爷大单于已经来信告知，说迎亲的队伍已经到达艾米河畔了。我看我们还是赶紧上路，免得误了迎亲的日子。好，那也好。儿臣真是罪该万死，没能及时为您打开城门，反而还让您蒙受巨大的损失。这帐外有一百顶新的帐篷和一百匹凉中马，就算是儿臣给您请罪了。你的好意，我心凉了。公主，公主，公主，公主，公主公主公主这怎么回事儿？还不是在城外待了一夜冻坏的。昨晚咳嗽了一夜，他就是不想供大你们。他要是有个三长两短的，我举魔车，罪不可赦。公主，公主，来。啊，哥，宁湖胭脂，你怎么来了？啊。我想一想，还是不放心，所以决定亲自送宁湖胭脂到父王那里。嗯，哥哥担心的对，弟弟我险些酿成大错了。王将军，宁湖胭脂怎么样了？郎中开了几副药，可偏偏少了一味。那是哪一味啊？吉吉草。这我知道
，这为药清热解毒很有效。哎，王将军，嗯，你要去哪儿？哦，我到山上去看看能不能找到这种草。将军，这一带可以说是非常荒芜，很难找到。我知道，试试看吧。今晚我们就在这河边扎营了，等宋钦的那边有消息了再走。是是。哎，父王，这是什么河？这么长，这么大呀？这叫爱敏河，我的儿子。父王，你要接的新胭脂，是不是就在河的那边等我们呢？对。赵军公主一路艰险，已反悔和亲之事，这不可能。我对这一带比将军您熟。怎么了？受伤了，小树枝划了一下。好，那我们回去吧。嗯嗯。大展云请。不喝。哈<笑>大单于呼喊爷。难道你怀疑昭君公主的心吗？哼！药已经煎好了。我给公主送过去。你还是不信我，云娜，别怪我，谁也不怪。王将军，这宁活胭脂的病怎么样了、啊？喝了云娜给他熬的药以后，病情就好多了。可是最近他水米未进，如果这样赶夜路的话……哎，还有啊，这攸关城外多是戈壁沟壑、山林峡谷，地势险恶。如果遇到伏击的话，后果难料啊。对啊，要是在夜间行路的话，恐怕危险会更大呀。所以依我所见。今天晚上是无论如何不能出城的。那呀，昭君公主，自幼便固执任性，她更是一个尊约守信之人。如今听说呼韩邪大单于已经在艾敏河畔等候，她更是心急如焚。如果今晚不让她出城，那……哦，不知二位有没有什么两全其美的办法？哎，哪没有。我倒有个办法，公主，你瞧你这汗流的，今天都打湿三件衣服了，这身子虚弱的，不如今晚就安安心心睡一觉，明天再上路也不迟啊！不行，我已经让云娜去准备车了，大单于还等着我呢。哎，他怎么还不回来？
不行，这样做太冒险了。就是啊，云娜，你别忘了，你可差一点就成了我们家的六胭脂，怎么能轻易让你冒这种险呢？快别提什么六胭脂，就是为了夺回这六胭脂，让我云娜做了多少对不起公主的事。要不是公主的宽厚和仁爱感动了我，我云娜今生今世不会明白这个道理的。一句话，为了大汉和匈奴如愿和亲，我云娜愿意冒这个险。恐怕。也只有这个办法了，王将军，难道你忘了对云娜说过的话吗？好吧，即便采用云娜冒险的办法，也不能让对方看出一点破绽，须得想出一个万全之策。王将军，云娜恳请你，先不要告诉公主。再病了，我已经感觉好多了。想喝水吗？我饿了。饿了好啊，给，趁热吃了吧。哎呀，羊棒骨还热着呢，真香。看来你的病啊，还真好了。你这个书童不会又要变戏法吧？书童？是啊，你不是都龙旗家的书童吗？昭君公主记性真好，这个是我昨天晚上烤了一夜。在这里一直捂着呢。哎，你刚才叫我什么？昭君公主，我喜欢你这个汉人名字。我想在见到父王之前，再叫你几次。为什么？因为我第一次见到你的时候，就喜欢你，崇拜你。过几天，你就要和我父王完婚，那时就是真正的宁胡胭脂了。我再也不能这样叫你了。刁桃莫高。你现在的任务是保护我的安全。昭君公主放心吧，像你这样美丽、真诚、勇敢的女人，但凡是男人见了，都会奋不顾身的保护你的问你一句话，好，你说吧。我，我以后能叫你栋哥吗？钱儿这么称呼过我，还叱咤风云的大将军呢，怎么像个小女孩一样，一点男人的勇气都没有？没错，钱儿以前也这么说过我。好，云娜，你愿意叫就这么叫吧。那我可要大声叫了。哎，现在别叫，别让别人听见。大家注意，前面是个山谷，尽快冲过去！撤，叫，哥，你怎么才来？嗨，我是确保万无一失才来的。放心吧，嗯，啊，牛胡胭脂好像是好多了。那当然了，刁桃莫高一根羊棒骨就把我给救活了。早知道我昨天就吃它了。
。哎，王将军和云娜他们呢？哦，他们呀、啊，他们好像还有些事要处理呢。放心吧，等天黑之前，他们一定追上来。哦，昭君公主，你放心吧。云娜，你放心，等敦哥护送完昭君公主之后，一定会来看你。朕今日带病上朝，只关心一件事：昭君公主出塞至今，张爱卿已经多少日子了？启奏陛下，已经两个月有余，六十三天了
。是。<笑>和亲队伍近况如何呀？啊，和亲的队伍已经过了右关，但沿途遭到无端的阻截和掠杀，死伤的士兵。和昭君公主带去的能工巧匠已达百人了。哎。昭君公主状况如何？啊，昭君公主一路意志坚定，毫不退缩。他们已经快和呼韩爷的迎亲队伍会合了。千万得小心，越接近目标，越得提防意外发生。是。传朕的旨意，但凡阻挠和亲队伍者，不要手软，格杀勿论。奴才遵旨。兄弟，兄弟，张兄，你怎么来了？啊，我来看看，你说的大汉第一美人，到底长得什么样子？没错，她的确是大汉第一美人。哎，休要胡说，在你我的心里，大汉的第一美人当然是强儿了。张兄，我提醒你。一会儿见到昭君公主，情绪不要太激动了。在这个世界上，除了强儿，没有谁能让我心动，更不要说激动了。强。哎，大人，大人，你怎么了，大人？大人原来王将军是陛下派来的重臣，也是宁胡胭脂的族兄啊！大单于说的没错，小女在成为父皇义女之前，一直在南方老家生活，与王将军同族。哦，那也太巧了！王将军，要是按汉家的风俗，你我怕也该是沾上亲了吧？哦，王盾不敢。我的帐子到了，还请大单于帐中一叙。好，王哦，族兄请。
，请。您胡言之。我要去另外一个帐子看望我的朋友，你们先请吧。嗯，请。真的，真的像一场梦。张大哥，真的没想到会在这里遇见你。王盾没有告诉你。他说，到了这里会给我一个意外的惊喜。原来就是你啊！盾弟真是个有心人。你相信这都是上天的安排吗，张大哥？你还记得月下老人的故事吗？月下老人可真厉害。强儿，我张子贤。一定要把你救出去，即使有一天打到单玉婷。要是那样，我还不如现在留在这儿。为什么？只要我去对大单于说，让我留下来，这样就可以避免战争。要不然，我的族兄们又想打仗了。只要一打仗，就还会死人。为了你，我不怕打仗，我不怕死。想不到张大哥一介书生也喜欢起打仗来了。巧儿。你错了，我不是喜欢打仗，是因为，我宁愿你现在马上和王盾成亲，也不能眼睁睁的看着一个最美丽的汉家女要嫁给一个匈奴人。你是说云娜？对，是云娜。我们一路艰辛，能如期到达这里，云娜功不可没呀。嗯，这女子如此烈性。又如此痴情啊！在云娜心中，原本有一块铁，这一路下来，那块铁渐渐融化了，到最后，为了成全汉匈和亲，那块铁化成了似水柔情。我王盾，从心里面感激他，我也希望大单于。能厚葬于他，你放心，我会的。我还想求族兄一件事。好、哦，大单于这样称呼，我愧不敢当，请讲。我说的，正是这件事。嗯、张大哥，你误会了。如果说，当年是强儿赌气进攻的，那现在就是我自己要嫁给大单于的。就像强儿想嫁给怀哥一样，怀哥，想想怀哥，他有多惨呢、啊？他就是，就是在这里被。现在只要说起打仗、杀人，我就想哭。人有多蠢，干嘛要你杀我，我杀你，杀个没完的？顿哥杀人杀出了名堂。怀哥看着眼馋也去杀人，结果被人杀了。这张战矛书，我一直带着。如果没有打仗，也不会有这些东西。人就不用走那么远的路，也不用写信了。大家天天见面，见面说该多好。其实。呼韩邪大单于，他也是个智勇双全的人，他也不喜欢打仗啊，不然他也不会这么大老远的跑到长安去，更不会归顺大汉，也不会和大汉和亲。而我呢，我也只是尽我所能，让战争不要再这么没完没了的打下去罢了。其实，其实也许我起不了什么作用，可是只要有可能。我就希望原本应该可以认识、可以成为朋友的人，不要再打起来了。这样，怀哥和盾哥也不用去打仗了，强儿也不用离开自己的家乡。可是，强儿，你想过没有，以后在匈奴的日子会是什么样子？张大哥，你不是已经经历过了吗？你怎么知道的，顿哥？他说，你正好充军到这塞北之地。是啊，我过的真的不是人过的日子。可是苏大哥并不像其他人那样，他却帮助了你。你想想看，他帮助你是为了什么
这也是王盾告诉你的。你们两个又在说我什么呀？啊，没什么，只是在说以前说打仗，就这些而已。啊，呃，你跟那个呼韩邪、大单于都聊什么了？走，也没聊什么，只不过他一见我，就一口一个族兄的叫着，那么一大把年纪了，我哪受得起啊？那怎么了？按辈分论，你就是他的族兄。强儿，这还没离开边关呢，这胳膊肘就往匈奴人那边拐了。匈奴人怎么了？哎，以后你们去看我，还得经过匈奴人同意呢。哎，我是你张大哥，他是你族兄，他敢不同意吗？哎<笑>，我看到有很多王子跟他一起来。哎，你看到的还不到一半儿。大单于一共娶了五个胭脂。强儿不过是别在我面前说这些，我不爱听。张大哥，顿哥，我，嗯，我想去看一下怀哥。你是说？也好，大单于奔波劳顿，我已经安排他回大帐休息了。迎亲的大宴晚上才可以开始。哎，那我们现在就去吧。我怕以后机会不多了。父王怀，哪里是什么英雄？谁人如此缅怀王怀？实在是让我觉得无地自容，愧对苍生啊！强儿，怀哥，对不起你。对不起父母，也对不起家乡的父老。为了还能见到你，在这里苟活着，可现在我完全失望了。强儿，我走了，别忘了怀哥，我的强儿。撤！撤！驾！撤！撤！驾！撤！找王怀，不，找你们阿多木将军，还不赶快下马！王怀，你，你不是，是我，老爷我张子仙。张大哥，不要叫我大哥。嗯嗯，休得无礼。退下。你找我干什么？我是替强儿来讨伐你这个叛逆，强儿，他现在怎么样了？你还有脸问他？为什么不能问？要不是为了强儿，我也不会到现在这个地步。你只要告诉我他现在怎么样就好了。想知道吗？好，那就先问问我手中这把剑。你想干什么？我张子仙虽然是一介书生，但是塞外的寒风练就我一身铮铮铁骨。你不是投靠了突骑孤图吗？那咱们就明人不做暗事，出去跟我比试比试。就你啊？怎么？你怕了？怕？我不是怕。那就好。我们出去比试，等我杀了你，强儿连给你收尸都不肯呢。张子仙，你这个混蛋，当年子规陷的狗官，谁怕你？王怀，你这个害人的叛逆，走，出来！今天我让你看看张子仙的厉害。走，狗官，走。哎，怎么回事？不知道。
，出剑吧。那我就不客气了。撤！撤！撤！还！还打！还！这！还！还！还！这！还！还！还！还！这！还！这！还！还！还！这！还！还！还！你等着，来日你我再见高下。你这个无耻的败类，竟下如此黑手！你等着。说是我张子先瞎了眼，这幕这幕是我为你建的，今天我要我要亲手毁了他！你这个叛贼，你不配，不配，不配！快点，天快黑了，王将军还在外面等着呢。王将军。我写了一封信给大汉的皇太后，请务必交给朝廷的信使。公主放心，王顿一定将信送到。大单于，感谢你的盛情款待，王顿告辞了。王将军一路保重，救主之恩，容当厚报。切记，一定要看好昭君公主，千万别让她随便走动。放心吧，我会每时每刻跟在她身边。好，多谢。你们在说什么呢？没说什么，公主殿下，王顿告辞了。保重。撤。撤。撤。撤。顺弟，啊，你能猜出强儿托你带给朝廷的信里会写些什么吗？多半是向皇上请求回汉吧。我看他眉宇之间多了一道皱纹，心疼啊。我知道，别说你啊，我也两天两夜没合过眼了。顺弟，想来想去都是那个王怀，我知道，他根本就没咽下过这口气。王怀，这事儿不能就这么了结。我张子仙绝饶不了你。顿弟，关于王怀一事，愚兄犹豫再三，一忍再忍，愤满之情无以言表。当年你我都深爱着强儿，你为了强儿重返边关，我为了他丢官发配，而强儿为了王怀赌气入宫。大家今天的命运。归根到底，都是他王怀所致。然而，今天他不但背叛了我们，更背叛了朝廷，于公于私，都无法原谅。我深知，你因为与他的特殊关系而难以面对。那么，就让我来做这个恶人吧。我已通过信使奏报朝廷，检举他的行径，因为不愿和你当面争执，特留言明示，张子仙。此乃昭君公主写给皇太后的亲笔信，恳请亲手转交。将军，请放心，我一定送到。嗯，啊，我去送送。嗯。王将军，嗯，张将军有事，请您商议。好，我马上来。
，张大人请回吧。有劳信使，将这封信转交给陛下，千万小心。这是一封绝密的信件，关系到边关的大事，务必请信使将这封信和昭君公主的信一同呈给陛下。张大人，请放心，我一定交到皇上手中。好，多谢。我走了，大人。傅珠雷，这些日子他一直闭门不出，只是弹琴，我真担心他。他会好起来的，你听，他现在弹的曲子已经没有那么悲戚了，而是有一种温婉、恋恋不舍的感觉。经人举报，原李大将军部下马弓手王怀便捷投敌。想来对李大将军全军覆没负有罪责，而且目前仍在雄匪屠七姑屠处效力。按大汉律例，王怀之罪应判满门抄斩。但念王盾一向报国有功，故予以赦免。张大人，陈将军，你们……王将军，怎么？我刚才的话你没听清楚，还要我再念一遍吗？不。王敦愿以己性命换父母双亲的性命，其家人以宽大处置，不以追究。王敦留任原职，三年之内，官上大事由陈汤坚定。王敦应好自为之，再立新功。王怀恶名丑行，应写牌，官上示众，以警后人。钦此。王敦，谢主隆恩。张子仙何在？小人，张子仙在此，请大人吩咐。张子仙，你写信举报王怀投敌有功，准你回原籍持良民身份。张子仙谢过大人。王将军请起。王盾，愿听陈将军调用。王将军。恕陈汤直言，朝廷派陈汤来此，无非是想避小人非议。王盾明白，起敌投敌，其凶如相勾结，毁坏边关。此事，朝廷不得不防。陈汤素知王将军的为人，将军可一切如常，陈汤不会妄加干涉的。啊，朝廷和将军对王盾如此信任，王盾不敢辜负。啊。另外还有，王怀一是兵部，怕有误会，已多次核查，确实如此。王盾明白，有此等结果，已是将军等人从中周旋。王盾感激不尽。哎。只是，王将军父母双亲，他们怎么了？呃，不堪耻辱。已双双自尽。哎，王将军，张子仙，你立即将公务移交王将军。你回乡的牒文，应由王将军签发。王将军，我和陈将军出去走走，啊，走吧。是。盾弟，你不要怪我，啊，我张子仙不是小人。举报王怀那件事，我早已经写信告知于你。可是我没想到，两位老人家他们……我没有看到。我给你那封信，你没有看到？那好，盾弟，我告诉你，以后别这么叫我。记住。
我知道，都是因为我张子仙不好，我对不住你。我求你原谅我好吗？你只要原谅我，我就是把我这条性命给你都可以呀、啊！啊！我张子贤不是人，求你发落离开这儿，遁地，我快，趁我还没有改变主意。机会，你为何还要放过那个姓张的小人呢？张子贤心中所说，句句属实。王怀确实做了大逆不道之事，我怎么怪他？唉，事情都是因为这封信引起的啊！但是你为什么不怪他呢？张大人，王顿。还有一事相求，请讲。是这样，回朝之后，还烦请张大人回王顿的家乡，安葬王顿的父母。王将军，我已经亲自派人把王将军的双亲厚葬了。谢大人。王顿还有一事。一直憋在心里面，啊！只要我知道的，你问好了。<笑>王将军问的是昭君公主的事吧？不知皇上接到了昭君公主的信后有何想法？是否让昭君公主回汉呢？嗯，我知道。王将军作为昭君公主的族兄，对此事一直牵挂。据我所知，皇上对这件事情也是寝食不安呢，苦苦想办法，并且在早朝的时候召集所有的大臣，倾听他们的意见。大臣们怎么说？哎，意见不一呀、啊。哦，王将军，请放心。当今皇上虽不像先帝那样与昭君公主有一段至深的情感，但也是个豁达、顾全大局的君主。我想，这事很快就有诏书传下来。啊，在我出宫的时候，我看见皇太后亲自为昭君公主准备了十几辆马车的物品呢、啊。按你这么说，那些物品很有可能就是迎接昭君公主回大汉路上的必需品了。哎，哼哼，不好说，只有看到诏书，才能下定论呐。别想了，我的孩子，他要走，我们有什么办法？哎，切弥须，你过去待一会儿。我跟你哥哥有事儿说。他为什么要走？我知道他不想走，他喜欢我。呼韩银，他活着的时候就跟我说过。父王，他说过什么？宁呼延之，他有点喜欢你。呼韩银发现，宁呼延之，他不跟你多说话，老躲着你走。这是什么喜欢的
。呼喊也说了，他们汉人呢，就是这样的，他们和我们不一样，怕别人看出来。真的会是这样吗？是啊，你快去看看他吧，用你的眼睛，好好看着他的眼睛，他会改变主意的。可是已经来不及了。出去的探马已经回报，长安的汉使已经到达边关，而且随行车马很多，怕是真的要送他回去了。你没听错吗？他们派来的汉使很快就到了。我们应该拦截那些汉使，把他们赶跑，这样您胡延之就走不了了。走，囊中牙司，我们应该准备一下。你是害怕了？你可以不去。走，谁说我不去了？我是觉得我们人太少了，人多了会走漏风声。走！你说什么？他们什么时候走的？他们准备了两天的干粮，昨天夜里出发的，已经走出很远了。为什么不早告诉我？我也在犹豫。走，那也得去。现在去还来得及，快点能追上他们。就你一个人去啊？又不是打仗，怕什么？估计他们去了大汉边关那条路，我还是很熟的。走吧。走走走，走走走，玉，来，来，走这边，好。他们从那边过来，嗯，咱们在这边等他们。好，啊，别害怕，一切都由我呢。哎，啊，你看，就那边。你看清了吗？左边就是汉边关，右边就是到汉边关的必经之路。如果大汉皇帝派人来接宁胡胭脂，我们就在右边那片小树林里面截住他。好，最好能把信使的一条腿打断，让他永远也别走到宁胡胭脂面前，把诏书送到。好，为了宁胡胭脂，我们谁都不能手软。嗯。注意，你射他的马，我射他的腿。汉边关守卫军镇关大将军王盾，恭迎信使大人。怎么是你？过来，张子金，到底怎么回事？这件事非常重要，关系到强儿今后的命运，我要跟你到大帐内细谈。信使大人，请，请
宁湖言之，我是傅朱磊。你终于出来了，我想见专取燕之。你是说，信使被射杀于树林里了？千真万确，不信你可以派人去查。皇上的诏书呢？这一回，我张子仙可算是将功补过了。你说这皇帝陛下真的答应公主的请求了？谁知道啊？这诏书只有召回宣召的时候才能打开，没有宣召的时候谁都不能打开。一会儿我就把他给张大人送过去。哎，哎，我倒是有个主意。啊。什么主意？那信使不是被杀了吗？这诏书就就下落不明了，那又怎么样？你怎么还不明白？这这可是千载难逢的好机会，只要在班师回朝之前，先把强儿给娶过来，只有强儿愿意，生米煮成了熟饭啊！等回去了以后，就算皇上知道了，又奈你何呀？张子仙，好大的胆子，王盾啊！这都火烧眉毛了，你还有什么可犹豫的？啊？你呀你呀，一个堂堂的大将军，怎么在女人面前总是这么优柔寡断？多少好机会都被你白白的浪费了。你说，你说你到底爱不爱强儿？我当然爱他，我比你们任何人都爱他。可张子仙，你想过没有？这封诏书，这封诏书，也许会影响到大行和匈奴之间的关系。我王盾怎么能因为儿女私情，把边关百姓的生死置于不顾呢？好，你不娶是吧？我张子仙娶她，张子仙。你倒一直想娶强儿，可是你想过没有？强儿，她愿意嫁给你吗？就算强儿她不愿意嫁给我，那我也得试一试啊！王将军，张大人，请您过去一下。啊，他他是不是发现我了？看你吓得那样子，强儿他会喜欢你。有我呢，怕什么？给你宁湖言之。你在流泪，我的孩子，我心里特别难受。专取言之，你的泪水就像歌一样，道出了你的心里话。其实你不想走，你喜欢这里，喜欢。你还喜欢你身边的人，比如不，我喜欢的是胡寒言。其实你还喜欢雕桃莫高，可是，你觉得嫁给他